is a uh, for today's video as you guys can see from the title this is going to be my was on my iPhone video so pangalawang video ko na to guys and yung first video ay a year ago pa ata siya na upload and yung phone ko nun ay 8 plus pa. Hindi nyo pa guys napapanood yung unboxing ng aking phone. I-link ko na na sa description box or somewhere dito sa screen. Ah, bago nga pala tayo magsimula guys, gusto ko muna mag-thank you sa Tita Lynn dito sa mug na to. Binigyan niya ako nitong super cute na mug. Ayan. Mahilig pa naman ako mag-cafe. So, i-follow nyo guys yung kanilang Facebook page at M Design. Ilalagay ko yan sa description box below. Ito yung logo ng page nila. Wait. Ayan. Kung gusto nyo magpagawa ng invitations, giveaways, or katulad ng mga ganito, tote bags, calling cards, business cards, company logo, business logo, school logo, brand logo, ayun, pwede nyo silang i-message. And hindi lang yun yung services nila na pwede nilang i-provide sa inyo. Sobrang dami guys. So kung interested kayo, like yung Facebook page nila para makita nyo pa yung other services nila. So yeah. So okay guys, let's start. Huwag nyo na lang pansin yung karat ko dyan kasi tinatamad akong maglinis. Yung phone ko guys ay 11 Pro Max and 64 gig lang to. Hindi ko talaga napupuno yung 64 gig kasi ever since na nagka-cellphone ako, lagi siyang 64 gig. Napupuno ko lang to pag meron ako nakakalimutang videos na i-delete from my camera pero pag na-delete ko na siya, sobrang luwag na uli ng space aking cellphone. So okay guys, so first papakita ko sa inyo itong case ko. Nabili ko to sa SM. SM Lipa. Nakakita ko ng 350 pesos. Medyo mahal siya kasi alam ko guys, sa Shopee or Lazada meron tigo 150. Minsan nga meron pang 99. Pero kasi mas preferred ko yung pagbibili ako ng case, masusukat-sukat ko siya sa phone para makita ko siya in person. Color pink siya na clear. Tapos parang may ganyan siya. Hindi ko alam matawag dyan. Yeah, super ganda niya guys. Um, corners niya matigas siya. So, perfect. So, okay guys, let's start na. So, ito yung aking phone. Rose gold siya. And again, yung unboxing ng phone na to, ililink ko na na sa description box. Sapatayin ko muna yung wifi para hindi tayo ma-interrupt. Kasi baka may mag-shot. Okay, screen record na natin siya. Yung ano ko nga pala guys, yung wallpaper ko, hindi ako gaano mahilig sa wallpaper. Sobra sinti lang. Galing to sa mismong phone, sa mismong pinaka wallpaper ng iPhone. And naka-dark mode nga pala siya. So, pag minipat nyo siya, Ayan. Iba yung kulay nung design na yan. Parang white siya. And tingnan nyo pag dinark mode siya. Nagiging parang gold siya. So, super nice. And gusto ko yung mga dark lang para hindi masyadong masakit sa mata tuwing gabi pag nagpo-phone ako. So, okay. First, guys, ay FaceTime. Hindi ko pa nabubuksan yan kasi wala naman akong ka-FaceTime. Um, calendar, clock. Nga pala guys, madami na akong apps na delete dito. Kasi di ba pag bili mo ng phone, meron siyang built-in na apps. So, pinagbidelete ko na yung mga hindi ko naman kailangan. Katulad ng stocks. Basta madami na ako na delete dito. iTunes, kasi hindi naman ako nag-iTunes. So, delete ko na din siya. Pero pwede mo naman siyang i-reinstall if ever kailangan mong gamitin yung app na yun. Okay. Meron siyang weather, maps, and find my iPhone. Weather, hindi ko naman din to binubuksan. Pero type ko lang siyang hindi i-delete. So, next ay notes. Itong notes, hindi ko na lang siya bubuksan, guys, ha? Kasi, uh, meron mga importante yung files dyan, katulad ng passwords, ng Facebook, lahat ng account ko, nandiyan dyan yung mga password, ng email, ganyan. And, meron ako mga um, notes dyan, kung anong dapat kong gawin, yun, doon ko nilalagay instead sa reminders. Dinilit ko ata yung reminders, kasi mas nakikita ko, mas helpful tong notes. So, para sama-sama na lahat dyan ang kailangan kong gawin, ganyan. Kung may kailangan akong puntahan ng gantong date, nilalagay ko na lang dyan. Next ay App Store. Alam nyo na yan, guys. Pag mag-download kayo ng apps. Health. Ayan, no. First time ko lang buksan yung health. And yung phone ko nga pala, guys, magwa one, one month na siya. One month na siya ngayon. So, nakakatuwa naman. And wallet. Ito, hindi ko pa din siya nagagamit since bagong bili naman to. Pero, nung da sa dating cellphone ko, nagagamit ko yung wallet. Nagamit ko yung wallet nung huli ako nag-travel. Yung lahat ng um, resibo ko or QR code sa clock, yan, pinagsama-sama ko sa wallet. And yung boarding pass mo, pwede mong ilagay dyan para um, hindi siya mawala. Pero, mas preferred kasi sa mga airlines, um, yung mismong boarding pass yung hinahanap nila. Pero, nagamit ko talaga to nung ipipick up ko yung card, yung SIM card ko sa clock. Yun, pinakita ko lang yung QR code ko. Sama-sama siya dyan sa wallet. Settings, mail. Itong mail, naka-off yung notifications ng mail ko. Dyan nakalagay yung sa mga Facebook, ganyan. Yung medyo hindi importanteng email. And then, itong Gmail, dyan naman nakalagay yung parang 
importante ko mga email. Yung email ko dito sa YouTube, yung for business and collaborations. Next, guys, ay itong phone, Safari, and Messages. Nanunood ako ng The Office. <laughs> Hindi nyo pa napapanood yun. Panoodin nyo na. Wala siya sa Netflix. Pero super ganda niya. Sobrang nakakatawa talaga siya. Ito na tayo sa pangalawang page. First folder dito ay Utilities. Um, hindi ako ng pangalan niya. <laughs> Nakapangalan na talaga siya dyan nung pinagsama-sama ko sila. So, next ay Voice Memos, Measure Calculator Pages. Hindi masyadong importante itong mga to. Yung pages na gagamit ko yan pag may, pag may bawa, may nanisip akong email, PDF file na kailangan kong i-edit, ganyan. Dito ko siya ina-edit sa pages. Guys, ay photos. Meron mga album dito na hindi ko na lang ipapakita dito sa stream. Tsaka ako na lang siya isi-share. So, meron ako dito ang folder na YouTube. So, ito yung mga ginagamit ko sa videos para sama-sama siya. Pag nag -e edit ako, isang folder, isang album na lang yung pupuntahan ko. So, yan mga emojis pang thumbnail. And then... Yung end screen ko. Ay, ba't sira? Ito. Yan, yung end screen ng aking videos. Para sama-sama na sila dyan. And ayun lang. Tapos, camera contacts. Yung contacts ko, guys, halos parang less than 15 persons lang yung um, contacts ko. Facebook, Messenger, Instagram, Twitter. Naka, hindi sila nasa folder kasi parang sila yung madalas kong ginagamit. Pero sa apat na apps na to, yung madalas ko talagang tinatambayan ay Facebook and Instagram. Ayun. So, naka-off yung notifications ng mga yan except sa Messenger kasi yun yung importante para sa akin para pag may nag-chat sa akin. Next ay photography. Dito ako nag -e edit ng picture. So, meron akong Pinterest. Hindi, hindi siya editor pero um, favorite ko kasi tong Pinterest. Halimbawa, meron akong hinahanap. Sa kwarto yung mga inspirations. Ayun. Doon na ako naghahanap sa Pinterest ng mga designs or mga design ng nail. Pix art editor yan. Halimbawa, merong unwanted na object sa likod mo. Pwede mo siyang burahin using clone feature. Yung mga ganun. Tapos, makeup plus. Pag minsan nagsa-selfie ako, parang sobrang pale. Yun, pwede mo lagi ng lipstick, blush on yung uh, mukha mo. Life360 locator siya. So, itong Brillar, uh, dito ko siya, dito ko na -e edit yung mga pictures ko na merong bling-bling. Wait, pakita ko sa inyo. For example, yan. Uh, pwede nyo lagi ng bling-bling. Yan yung mga ganyan. Kaso meron siyang watermark. So, kung may watermark, ayaw nyo na may watermark, pwede nyo namang um, bilhin yung app. Pero kung pwede nyo din, i-crop na lah. Yun yung ginagawa ko. Tapos next ay itong snow. Yung snow, para lang din siyang makeup plus. Pero mas maganda siya. So, yan. Maganda to kasi madami siyang filter. Yan, no? Yan, mga ganyan. Ito yung favorite kong filter. Dito sa trend. Yan. Kasi yung ganda. O kaya dito sa food. Yung filter na milk tea. Yan o guys. Ang ganda niya. So, ayun. And then, Mojo sa mga Instagram stories ko. Yun yung ginagamit kong app. Then, photo grid. Dyan ako nag-e-edit ng thumbnail. Ito lang tayo guys ng sample ha. So, for example, yan yung thumbnail ko. Tapos, maglalagay ako ng title. Bastahin na lang natin. Tapos nilalagyan ko siya ng border. Tapos, pag gusto mo maglagay ng emoji, dito sa image na may plus sign, nalagyan mo siya ng ganyan. Yan. Tapos, pagka-save ko dyan, i-upload ko na siya sa YT Studio. So, next, guys, na folder ay dito na tayo sa editor. So, first na app dito ay Camera Connect. Diyan ako nag-transfer ng files from my camera. Video lip, dyan ako nag -e edit ng videos. Sobrang ganda ng video lip, guys. As in, yan yung ginagamit kong editor. Um, pero kung beginner ka, tapos gusto mo walang bayad free lang, download yung iMovie. So, hindi ko, parang wala, wala atang iMovie sa Android. So, kung naka-iOS kayo, i-download yung iMovies. Free lang siya, tapos sobrang daling gamitin, no? Simple lang niya, simple yung transitions, wala masyadong effect tulad ng video lip, pero kasi kaya sobrang ganda ng video lip kasi meron siyang bayad. So, kung gusto nyo bayaran siya, one, five atas a month, pero pwede nyo siyang bilhin na for a year na. Binili ko siya ng one year na, sa July pa siya mag -e expire kasi ang laki ng gastos pag every month, 151515. Tapos next ay file organizer. Dito ako nagda-download ng kanta para sa background music ko sa YouTube. Kung tatanungin niyo ako kung paano ako nakapag-download ng kanta dito, dito sa sources, 
sa web, itatype nyo lang dito yung YouTube to MP3 or SoundCloud to MP3, yon. Basta i-sure nyo na no copyright yung mga kanta na i- download nyo or gagamitin nyo sa background music. Kasi pag na-copyright kayo, it's either ma-remove ni YouTube yung, YouTube yung video nyo sa channel nyo or magkamero siya ng copyright which means yung revenue nyo dun pupunta dun sa nag-copyright ng video nyo or nag-copyright ng music. So, be safe lang. And Sam Claudia na ako kumukuha ng background music or kung from YouTube naman yung background music mo sa YouTube to MP3 mo, MP3, MP3 mo siya it i-convert. Next ay drive. Wala namang laman yan pero in case of emergency lang pag may files na kailangan kong i-open sa drive. Ayun. So next uh, next na folder ay video Gcash and RCB. Gcash ka pa install ko lang yan. Hindi kasi ako maalam gumamit ng Gcash. Yung games Ayan, tatlo lang yung games ko. Ang boring ko. First na game ay itong Star Mobile. So, kung hindi nyo alam yung Audition Dance Battle, um, para siyang game na parang suma... May nag-text. Inspired siya sa Audition Dance Battle. Kung nakapaglaro kayo nun, grade 3 to grade 5 ako, naglalaro ako nun Audistar Dance... Audistar, Audition Dance Battle. Yung mga nagsasayo, tapos arrow yung gamit, tapos face bar. <laughs> Ayun, tapos itong Star Mobile sa ano naman siya, inspired siya doon. Tapos yun, sa cellphone siya. Sobrang ganda, inati ko talaga yan. As in, um, napagastos ako dyan para maging VIP yung aking character. So, next ay Call of Duty. Hindi ko na siya nilalaro. Ilang buwan na. Kasi parang huli ko siya nilaro yung bagong release lang siya. And next ay poker. Kaka-install ko lang din yan. Wala pa isang buwan. Yan yung nilalaro namin yun na aking jowa pag wala kami magawa. Then next ay Netflix. Yung mga recommendations ko dito guys ay mga documentaries. Either Genius, yung kay Ted Bundy, Dirty John, yung kay Gypsy. Pero sa YouTube kasi yun. Nakalimutan ko title nun. Then Abducted in Plain Sight. Medyo kabado ako nung mga pagkatapos ko manood ng Eagle Genius. Kasi nakakatakot talaga siya. And kaya siya nakakatakot kasi totoo siya. Tapos <laughs> sa series naman, Prison Break, Money Heist, napadood na natin lahat yan. Pero kung gusto mo, parang medyo may pagka Money Heist siya. Yung panood din yung Prison Break kasi feeling ko yung Money Heist inspired siya sa Prison Break. Luma na yung Prison Break pero may bali-balita ang maglalabas pa sila na Season 6. So panood din yung sobrang ganda. So ayun, YouTube, YouTube is life. Next ay YT Studio. Dito naman, dito mo makikita yung views. Sobrang detailed na views, comments, and basta, sobrang dami yung revenue mo kung magkano na ba ang kinikita mo sa videos mo. Dito mo talaga makikita lahat. Facebook page. Pupost ako sa, sa Facebook page ko pag may bago akong upload na video. Then, flow. Ito guys, sobrang type na type sa mga girls dyan. I-download yung tong flow. Matatrack mo kung kaya narating ang period mo, kung gaano kahaba yung cycle mo, or ga gaano kahaba yung period mo, ganun. Tapos, for example, may period na ako ngayon. Pwede mong itype dito kung happy ka ba ng araw na yun. Ang cute lang kung may cramps ka ba, kung tender yung breasts mo, kung nag-break out ka. Pero kung everything is fine na check mo lang yung everything is fine. So, tapos dito guys, sa secret chats, hindi talaga sa chats, para siyang Facebook timeline. Tapos yung makikita mo about kung paano mo i-maintain yung good hygiene tungkol sa period. Mga babae sa buong mundo na nag-share-share ng mga experiences nila um, or yung mga na-feel nila sa katawan nila. Baka makarelate kayo about weight out, weight loss, weight gain. Basta sama-sama dyan. Tapos meron mga comments katulad nito. Ayan. May mga nagko-comment. Pwede kayo mag-reply kung gusto nyo. Pero ako tagabasa lang ako dyan. For example, sobrang sakit ang puson mo pero wala ka pa naman period. Makikita mo dyan kung bakit. So next naman guys ay itong shopping. Carry Celeb, Carry Shopee, Lazada, Grab Zalora. Next ay Lazada. Yan may case. Oh. Ang ganda niya sis. Ay, ang ganda. Tingnan nyo. One and tinan lang. Oh. Ay, Zalora. Itong Zalora, kaka-install ko pa lang sa kanya. So, hindi ko alam. si kaka-install ko lang. Next ay travel. Last na pala to, guys. Last folder. Dito sa loob ng travel, Agoda, CebuPacificBooking.com, and Look. So, yung Agoda, nagamit ko siya noon. Dito kami kumuha ng hotel. Sobrang mura lang sa Thailand. Then, Cebu Pacific, pag may seat sale, wala lang. Kahit wala akong pera, ang sarap magtingin ng seat sale. <laughs> Booking.com, para lang siyang agoda, para lang sila ng agoda. Then, Kluk, dyan kayo makakabili ng pagpupunta kayo ibang bansa, 
mga activities. For example, pupunta kayo ng Hong Kong. Diyan kayo makakabili ng um, ticket pa Disneyland. Katulad nung nagpunta kami ng bank, guys, diyan ako bumili ng SIM card. Um, 200 pesos lang. Andi data. Sobrang mura hanggang makauwi na. Tapos dito din ako bumili ng floating market. Ticket ng floating market sa Bangkok. 1K lang siya. Sobrang mura. So, ayun lang guys. Yun lang yun laman ng aking food. So, ayun guys. Thank you so much for watching this video. Don't forget to give this video a big thumbs up. Subscribe to my channel and follow me on my social media accounts. Bye!